պայքարել, թե հանձնվել։ Չէ հանձնվելով է, մենք որ հասնելու ենք խաղաղության։ Դա մեծ ներքին ջանք է ուզում ու ներքին պայքար։ Հանձնվելը ու ողակի նշանակում է երկխոսություն մահվան հետ։ Մեր ոսկե դարը ձևավորել է ոչ թե բոլորովին հանգիստ պայմաններում։ Ակնհայտ է, որ մեզ թշնամի համարում եւ թշնամաբար տրամադրված են մեր տարածաշրջանում երկու երկիր։ Սարսափելի չէ, երբ դու թշնամիներ ունես։ Սարսափելին այն է, երբ որ դու բարեկամներ չունես, այս այս կապես աղետ է։ Ինքնություն եւ արժեքներ հարթակի հարգելի անդամներ հարգելի մասնակիցներ այսօրվա մեր քննարկման թեման է պայքարել թե հանձնվել հիրավի մի շեքսպիրյան հարցադրում եւ կարծեմ Համլետի մենախոսությունն է հենց դա ցույց տալիս որ լինել թե չլինելը իրականության մեջ նշանակում է պայքարել թե հանձնվել Եվ սա արդիական հարցադրում է բոլորի եւ բոլոր ժամանակների համար։ Ներկայացնեմ իմ զրուցակիցներին։ Արմանդ Հաթոյան, Ամերիկյան համալսարանի պրոֆեսոր եւ մեզ բոլորիս քաչ հայտնի, որպես նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան։ Մարին Ամխիթարյան, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի գրասենյակի տնօրեն։ Եվ ես Մեսրոպ Քահանա Արամյանս ես այսօր գվարեմ այս զրույցը եւ կփորձեմ նաեւ պատասխանել իմ բարձրացած հարցադրումներին։ Եվ այսպես եթե փորձենք մի բարով բնորոշել, պիտի ասենք, որ կյանքը պայքար է։ Բոլոր մակարդակների վրա։ Կենսաբանական մակարդակի վրա, հասարակական տնտեսական, մշակութային բոլոր առումներով մարդը եւ հասարակությունները մշտապես պայքարի մեջ են։ Գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար։ Բայց շատ հաճախ մենք չենք անրադառնում թե ինչ է այդ պայքարը։ Ինչ է նշանակում պայքարել։ Եվ այսօր մեր առաջին հարցը հենց դրա մասին է։ Ինչ ու ընդհանրապես պայքարել։ Ինչպես պայքարել։ Եվ հանուն ինչի պայքարել։ Ես ուղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ այս քննարկումների շարքը կոչվում է ինքնություն եւ արժեքներ, եւ հատկապես կուզենայի այս հարցին պատասխանելը, մենք պատաս այս հարցի պատասխանները մենք քննարկենք ինքնության եւ արժեքների համատեքստում։ Խնդրեմ արվան։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ մե պատիվ է այստեղ գտնվելու եւ շնորհակալ եմ հայր մեսրոպ հրավերի համար։ Իհարկե թեման մեծ նշանակություն ունի եւ հիմնարար է։ Այն ուղիղ կապված է այո մեր արժեքների հետ եւ ցավոք սրտի այսօր նաեւ ուղիղ կապված է մեր ինքնության հետ։ Անչափ կարևոր է նախևառաջ պայքարի համար հասկանալ ի վերջո այն արդյունք այն նախքան խորոշել այն արժեքները որին որոնք պետք է պաշտպանես եւ որոնք հաստատում են քո ինքնությունը իմ կարծիքով նախ պետք է հասկանալ հասկանալ որն է այդ ինքնությունը եւ ճանքերը գործադրել այդ ինքնությունը պահպանելու ուղղությամբ զարգացնելու իհարկե մենք այստեղ այդ ինքնությունը ձևավորող կարևոր արժեքներ ունենք մեր լեզուն մշակույթը եւ այլ հիմնարար արժեքներ Վակնհայտ է որ ջանքերի գործադրումից որքան հրաժարվում ես էլ ավելի շատ մեծ խնդիրների առաջ ես կանգնում եւ էլ ավելի շատ թուլացման է դաբերում ես էլի նույն օրինակը բերեմ անընդհատ այդ աշխատանքների ընթացքում բախվում ենք մեծ խնդիրների սկսած միջազգային կառույցներից որևէ մեկը գրեթե այդ ընթացքում չեր ընդունում էր պահանջները փակ աշխատասենյակներում մեզ այդ հանդիպումներում կիսում էին մտահոգություններ բայց բաց հարձակ արդյունք չեն տալիս տպավորություն է որը այդ շատ մեծ պատի ես բախվել չի լինում են հարավորություն բայց ի վերջո հատիկ իմ այս աշխատանքը ինձ ցույց տվեց հատ հատ պայքարի խնդիրները վերհանելու անընդհատ անընդհատ իհարկե բերում է արդյունքը եւ մենք հասել ենք արդեն նրան որ օրինակ միջազգային կառույցներ կային անգամ որ ասում էին մենք պատրաստ ենք լիարժեք պաշտպանել օրինակ անվտանգության գոտի ստեղծելու գաղափարը սա էլ էլի ես այս օրինակը բերում եմ ընդամենը նրա համար ցույց տալու որ 
միայն այդ կերպ, միայն ճանքեր գործադրելով, ակտիվ գործողություններով, հնարավոր է հասնել արդյունքի։ Իհարկի այստեղ մեծ ավելի հարց կա երևի հետո անրադարնալ, թե ինչպես պայքարել, կամ ինչպես հասկանալ պայքարի ուղղությունները այն ինչ գիտես, այն ինչ չգիտես, որովհետև դրան կամբող չճապազանց կարևոր են պայքարի վերջո ճանապարին արդյունավետություն ապոհովելու համար, որովհետև պայքարը չի կարող լինել նաև, գիտեք այնպես ուղակի Հավերի համար, ես կուզենայն շառունակել անկեղծասաց, որով հետև մի երկու բար նշեցիք, ես որպես լեզվաբան չեմ կարող դրաս չանդրադարնալ, նախ պայքար հանուն ինչ որ բանի, այդ բարակապակցությունն արդեն պայքարը սուվրական Մենք դույնիսկ ոգտագործելիս այդ բարը համահուն չի է ինչ որ բարերի հետ ինչպես որինակ, պայքարել հանուն արդհարության կամ, պայքարել հանուն հավերժական կյանքի լուսավորության է վայլն։ Բայց շատ հաճախ այդ բարը, ենքան հաճախ է հիմա ոգտագործում, որ շատ հաճախ հենց բարի իմ աստը հասարակացվում տրիվիալացվում է ու բերվում է ենչվոր տարույնակ մակարդակի, դրան զուգահեր չենք կարողանում լուրջ վերաբերվել նաև մեծ Սա կոմիկս չի, այլ ինչ-որ հատկություններ հաղորդել մի բանի, որը չունի իսկս բան է հատկությունները, իմա մետ կոլորազյան բզեսը տեղյակ չեր, որ ինքը մարդ բնություն հակամարդության մեջ է մտել, այդ սակրալ պատերազմի Երբ որ դա տոտալիտար պետություն է անում, որինակ պայքարին տալիս է ինչ-որ մեծ նպատակ, կամ փոքր բանին տալիս է պայքարին նպատակ, ուրիշ է, մենք ավելի մոտիկ որինակներ ունենք պայքար կորուպցիայի համար ենթադրենք սակրալիզացան է հայրենիքի, որը շատ դժվար է հիմա անել, այդ տերմինին այնքան հասարակ իմաստներ են հիմա տրվել, որ այնքան հատվածական է ենկալվում, որ շատ դժվար է դրան որպես սակրալ երվույթի վերաբերվել, Ես նույնիս չեմ ուզում անդրադարնալ մեն ամբողջ մարդկային գիտելիքին, որը խոսում է հայրենիքի մասին որպես կոնցեպտի, բայց պայքար հայրենիքի համար հիմա այսպես արխայի կումիքի չէ հետադեմ բան է որպես հնչում, չի գիտեմ, պայքարի երկու էլեմենտներ կա, որը շատ հետարքիր կլնի դիտարկել ես խոսակության մեջ էլ, մեկը այդ հանունը, ինչի համար ենք մեր պայքարում, որով ու եկրորդը ինչի դեմ ենք պայքարում, որով հետև դա էլ ծուց է տալու մեր որակը պայքարի։ Անսենք կոլորհածյան բզեզը այն ու ամենայնիվ մեր պայքարի որակը կոմիքսային մակարդակի է չեցնում։ Նույնիսկ սնոբիստական մի քիչ կհնչի, բայց նույնիսկ թուրկյայի դեմ պայքարը են որակը չի պայքարի, որը մենք ուզենայինք որպես կաղաքակրթություն կան որպես համամարդկային ազգ ունենալ, որով հետև այդ հավերժական ինյանի բանը կա չէ, պայքարը և մի ասնությունը հակասությունների, երբ որ ինչ-որ պահի դու դարնում ես են բանի մասը, որի դեմ պայքարում ես այդ հավերժական ձյալեկցիկ սկզբունքը, շատ կուզենայինք, որ մենք ունենայինք այդ շրքեղությունը պայքարել ինչ-որ գեղեցիկ բանի համար ու գեղեցիկ բանի դեմ, ոչ թե անընթատ իչնեինք այդ նույնիսկ գրեկության աստիճանի պայքարների, փոքր պայքարների Իհարկյա պայքարել կարող ես 
ամեն ինչի դեմ և ամեն նույնիսկ անհետ հետ բաների համար։ Բայց հասկանալով, որ կո ժամանակը և ուժերը անսպար չեն, դու պիտի որ շում ներկայասնեց, ինչի համար արժի պայքարել և ինչի համար չարժի պայքարել։ Եվ եստեղից մենք կալիս ենք այդ արժեքների տիրույթ ենք կալիս։ Արժեքներ ինքնության մասին, երբ խոսում ենք արժեքների մասին, դա հենց են տիրույթն է, են սահմաններն են, որոնք մեզ համար նվիրական են և թանք են, մեր գոյության սահմաններն են, տիրույթն է, չպես հայրենիք որինակունի սահմաններ այդ սահմանով է աստեղության սահմանված կո ինքնությունը, որեմն է սահմանները կարիք ունեն պաշպանության, որովհետև որոշ ուժեր կամ որոշ կողմեր փորձում են այդ սահմաններից ներս խծգվել, կամ գրավել այն ինչ Երկ է պայքարի ժամանակ կան ոչ միայն ընդիման մարդ ուժեր, որոնց դեմ դու պայքարում ես, այլ նաև կան կոք ովնակիցներ և բարեկամներ, լավ է, որ դու բարեկամներ ունենաս, որովհետև սարսապելի չէ, երբ դու թշնամիներ ուն Ջորդըն պիտերսնը իր տասերկու կանոն կյանքի համար նշանավոր գրքի առաջի գլխում մի շատ հետաքրքիր որինակ է բերում ծովախեց գետինների կյանքից։ Սա ուղակի այսօրվա թեմային վերաբերող շատ ծայտուն որինակ է։ Նրանք � վերջնականապես պարտվում են։ Վերմ յուրականչուր ծովախեց գետին ունի իր տարացքը, որի տերն է ինք է, տեղ է ինքը որսանում, և որև է մի այլ արու ծովախեց գետին, և որև մեկը չի կարող այդ տարացք խծկվել և Անսնում են ժամանակներ, ծովախեց կետինները նաև ծերանում են, ինչ-որ արմով այդ տերիտորիայի տերերը նաև թուլանում են, իրենց ուժերը պակասում են և հայտնվում են այլ ծովախեց կետիններ, որոնք ուզում են գրավել � Եվ նույնիս կարող է մի քանի պուլով ընդանալ, նույնիս կարող է տեղ ռևանշ լինել, պարտության դեպքում ետ գաս նորից փորձես կոնը հետ վերցնել եվ այլ եմ, բայց երբ այդ տարածքի տեր ծովախեց գետինը վերջնական բարիս բունի մաստով իր ուղեղը հալչում թավվում է, ոչ ընչանում է իր կեն ուղեղը, այդ ուղեղի փոխարեն աջում է մի փոքր ենթա ուղեղ, որը համապատասխանում է իր այդ ստորացած վիճակին։ Այլևս ինքը չի կարող այդ նոր տերերին գովերքող և այլ են եսպես ծովախեց գետին պիտի լինի։ Եվ այդ պոպոխությունները, որ տեղի են ունենում, լրիվ համապատասխանում են իր արդեն այդ կարգավիճակին։ Նդհանրասնելով կարելի ասել ջորդն Ենց է տեղի են ունենում բավականին լուրջ այու բիոքիմիական պոպոխություններ են տեղի ունենում։ Այլ տեսակի քիմիական նյութեր են սկսում նրանց մեջ գերի շխել 
պարտված մարդուն կարող ես շատ հերվից նկատել, նրա կեցվածքի, նրա մարմնի լեզվի հայտ, բոդի լանգվիջի մեջ, կարող ես տեսել, ես մարդը պայքարող տեսակ է, թե հանձնվել է արդեն։ Բայց նաև ուզում եմ ասել, որ այս օրինակ Եդեք ամեն ինչի մեջ կա այդ արժանապատվության զգացողությունը պարձ է, որ բոլոր եսպես ասաս ճակատամ հարտերում դու չես հաղթի, պարձ է, մի հաղթող կա և մի պարտվող կա, մրցության մեջ էլ է այդպես, բայց լրիվ այլ գաղափարներ են սկսում իշխել այդ ազգային մտացողության մեջ, դու արդեն չես կարող ունեն ալ մեծ հավակնություններ, դու անընթատ պիտի գովերքես կո թշնամիներին, անընթատ պիտի ստորանաս, կործնես ընդհանրապ ինք հետք ես համար հասկանալ, որոնք են այն արժեքները, որոնք այո նվիրական ենք ես համար։ Նա մեր ինքնությունն է ինչպես արդեն ասացինք մեր մշակույթը լեզուն և այլ են։ Անչապ կարևոր է հասկանալ այն վտանգի աստիճանը, որը կա, որնոնք են թույլ է ուժեղ կողմերը, որն է այդ վտանգից վտանգը, որ գալիս է, որի դեմ դու կարող ես ինչ աստիճան դու կարող ես պայքարել։ Եվ ես մի քանի որինակ � Եվ ինչ աստիճան են, ինչ աստիճան են դրանք և դրանց կործանարար լինելու աստիճանը մեզ համար։ Ակնհայտ էր, որ ադրբեջանական իշխանությունները, թուրկական և այլ են ամբողջական տոտալ կաղաքականություն � մի այսպես դրվակ կար, երբ մի խումբ ադրբեջանական զինված ուժեր, զինված զինց առայողներ էին, այսպես ոչ չասվել մեր զինված ուժերի կողմից, իպ աշպանություն մեր ժողովորդի։ Ես խնդրել էի մենք հատուկ այդ նյութերը մեր Այնտեղ որոշ նյութեր կարի հարկե ոգտագործեցինք, բայց մեկը ուզում եմ հատուկ հրապարակել։ Եուրականչուր ադրբեջանական զինց առայողի գրպանում մենք հայտնաբերեցինք հատուկ գրքեր պետական պետության կողմից տրված, որող որտեղ շատ մեծ կարոշչություններ և ապագա ադրբեջանի կարտեզներ, այն ադրբեջանի կարտեզը, որոնք իրենք եկել էին ազատագրելու։ Դա ամբողջությամբ ներարում էր այսօրվա Հայաստանի հանրապետություն Եվ փորձում ես հասկանալ նաև լավ, կո ուժեղ կողմերը, դու ինչպես կարող ես այդ սպարնալիքների դեմ նարնել, որովհետև մեծ ռեսուրսներ են ներդրվում, կո նվիրական արժեքների դեմ, և նպատակն է ամբողջական ոչ որոնք 31 հազար կիլոմետերից ավել է եղել խորորդայի միության սկզմական ժամանակա հատվացում, ինչ աստիճան է նվիրվել պարզապես ադրբեջանին, ալը ճերից սկսած, կապանի 21 գյուղեր և այլ են և այլ են։ Բոլոր գործողությունները, միջոցարումները հնարավորություն տվեցին ի վերջո էլ ավելի մեզ ուժղ դիրքորոշումներ կաղել։ Եվ էլ ավելի ամրապնդել մեր դիրքորոշումները։ Այլ հարց է, որ դրանք ինչ կերբ որտեղ Անշապ կարևոր է հասկանալ դու ինքը ինչպես ինչ վիճակում ես գտնվում և ինչ միջոցներով կարավ ես պայքարել հանունք ու արժեքների, ես նույնիսկ այստեղ չեմ ուզում ոգտակործել դեմ բարը, որև է այդ մեզ թշնամի համարող երկրի և ոչ ինչ ասման պատրաստ։ Այլ հանուն իմ արժեքների, հանուն իմ հայրենիքի, հանուն իմ լեզվի և իմ հայրենակցի։ Եվ այտեղ ակն հայտ է դարնում, որ շատ ավելի և շատ ավելի դու 
դրանից բացի այստեղ եւս դուք ասացիք շատ այդ արքիր բան այդ խեց գետիների պատմությունը երբ այդ ենթաուղեղ է առաջանում եւ արդեն ստիպված ստորակարճ ձևով ապրելով եւ այլը ես ասեմ ձեզ մենք հիմա կոնկրետ մենք մեր պայքարի ճանապարից հանկարծ շեղվելու դեպքում իմ խորին համոզում մեզ վտանգը որ կախված է հենց այդպիսի վտանգ է եւ դրա այլ ընտրանքը որն է այլ ընտրանքը ոչինչ չանելն է լավ եթե ահունը պայքար չդնենք այլ ընտրանքը հանձնվելն է Հիմա այլ ընտրանքը հանձնվելն է լավ ոչինչ չանենք մենք կդառնանք պարզապես քանի միլիարդ մարդ կա երկրագնդի վրա ապրող մենք դրանցից մեկը կդառնանք ես իմ ինքնության հանուն ինքու ինքնության պատրաս չեմ դրան ես չեմ ուզում ընդունել որ ես կարող եմ սովորական այդ միլիարդից մեկը դառնալ ավելին այդ պետությունների սպառնալի քիթակ անընդհատ ապրել նվաստացած վիճակում որպեսի որ կարող են քեզ ոչ ինչ ասնել սպանել ունե զրկել եւ այլն բայց ամեն անգամ մենք ասենք դե գիտես նա ուժեղ է հանգարծ կարող է մեզ մենք մի քիչ մեզ լավ պահենք այսպես չանդիմանանք որպեսի հանգարծ այդ փիսի խնդիրների առաջ չկանգնենք ես կարծում եմ հակառակն է գիտեք իրականում պայքարի եւ հանձնվելու եւ չհանձնվելու մեջ է որովհետեւ չհանձնվելով է մենք որ հասնելու ենք խաղաղության սա շատ կարեւոր է իսկ չհանձնվելը կամ պայքարը որն է հոդապատերազմը չէ մենք գնանք սկսենք այսպես թեև դա էլ է մտնում պայքարի մեջ բայց շատ կարեւոր է որ դու հասկանաս քո արժեքներ ինչպես կարող ես ցահել եւ գալով այսպես անփոփելով խոսքի սա այս հատվածը ես ուզում եմ այս 3 հիմնարար սկզբունքները անփոփել հասկանալ ճիշտ գնահատելու ինչ փուլում ես գտնվում ուժեղ կողմերը թույլ կողմերը սպառնալիքի աստիճանը գնահատել եւ իհարկե որպեսի կարողանաս այն միջոց այն միջոցները որ ձեռնարկելու ես լինեն թիրախային ու արցունավետ շատ լավ արման ես եթե առաջին հարցի վերաբերյալ ավելի լավ ասնելու բան ունես մարինը ծովա խեց գետնի մի գուցեմ մի շատ նուրբ նյուանս որ այդ կենթանին այն ամենայնիվ 350 միլիոն տարվա էվոլյուցիա է ապրել իսկ դա շատ մեծ ցուցի չէ այսինքն տեսել է թե ոնց են ծնվում ու վերանում դինոզավրերը տեսել է մարդկության ծնունդը ու էվոլյուցիա ընթացքում պրակտիկորեն չի փոխվել խնդիրներ որ դրված են եղել իր առաջ վերապրել ինքը լուծել է նրանով որ ուղեղը վերացրել է նոր ենթաուղեղ է առաջացրել բայց այդ խնդիրները չափազանց պարզունակ են եղել ու անպայման չի որ էվոլյուցիա մեզ տանի բարդացման ճանապարով մեծ մասին կենթանների տանում է պարզեցման ու պրիմիտիվի պրիմիտիվացման ճանապարով մեր դեպքում որ այնու ամենայնիվ էթիկական որոշումներ են թունող ու բարոյական արարածներ են այդ որոշումները սառցապելի դժվար են տրվում ինչն է զիջում ու ինչին հնարավոր չէ զիջելու այդ հնարավոր չլինելը զիջելու պատրաստ է զիջել ամենաբարձր արժեքները ինչպես օրինակ կյանքը որը շատ հաճախ տեսնում ենք մենք հերոսացման մեջ ու ռոմանտիզացիայի ինչ որ արժեքների ռոմանտիզացիայի ժամանակ ծովախեց գետնին այն ամենայնիվ երջանի կարարածներ են իրենք էվալուցիան ապրում են առանց այդ դժվարությունների շատ լավ եթե մենք փոքրի շատ է հասկացանք պայքարի առաջեշտությունը որ առանց դրա պարզապես մենք չենք ապրում մենք ինչ որ անհասկանալի վիճակում ենք գտնվում եւ նաեւ հասկացանք որ դրա հակառակը այսինքն հանձնվելը ուղղակի նշանակում է երկխոսություն մահվան հետ ոչ ինչացում է նշանակում չկա գոյատևում պարզապես որովհետեւ կյանքը խիստ որոշակի բան է նշանակում այդ կյանքի հերինակը աստված որոշակի ձևով է պատկերացրել կյանքը եւ հոգեվոր գիտակցության մեջ շատ հստակ է բոլոս առաքյալը եւ հեսացիների ուղված թղթում նկարագրում է թե ինչ է հոգեվոր կյանքը ինքը խոսում է հավատքի վահանի մասին հոգուսուսերի մասին արթարության սպարազինության մասին կարծես մի ցես լրիվ պատերազմական իրավիճակ է նկարագրում եւ հավատացյալ մարդը դա մարտիկ է որը անընդհատ պայքարում է ընդդիմամարտ ուժերի դեմ ինքը հասկանում է ինչի համար է պայքարում ինքը գիտի աստծո կամքը եւ պայքար է մղում այդ է հոգեվոր կյանքի հասկացողությունը այնպես ինչպես որ նկարագրված է պողոս առաքյալի կողմից եւ կենսաբանական մակարդակի վրա շատ հետաքրքիր է ինչ է լինում հաղթվելու եւ պարտվելու պարագայում ծովախեց գետիների օրինակը վկա բայց պետք է հասկանալ որ այդ սելեկցիայի օրենքը որ կա դրված բնության մեջ 
ինքը դաժանակույն օրենք է փոսոն այդ օրենքը ստեղծության նշանակում է որ հաղթողներն են շարունակվում պարտվողները դուրս են գալիս կյանքի ասպարեզից այսինքն հաղթողին տրվում է ամեն ինչ պարտվողի ձեռքից ինչ որ կա դա ելեն վերցնում սա դաժան կենսաբանական իրականությունն է եւ այդ իրականությունը կա բոլոր մակարդակների վրա բայց նաեւ սա է ասում քրիստոս ասում է նա ով ունի ավետարանում նրան կտրվի եւ նրա ունեցածը կբազմանա նա ով չունի ինչ որ ունի դա էլ նրանից կվերցվի քրիստոսի խոսքերն են որ լրիվ համապատասխանում է կենսաբանական իրականությանը լավ անցնենք մեր երկրորդ հարցին իհարկե եր, երբ պայքարում ես պիտի հասկանաս հանուն ինչի ես պայքարում թե եւ դրանք վերաբերվում են կլխավորաբար քո արժեքներին բայց շատ կարևոր է հասկանալ ում դե մեզ դու պայքարում ով է քո թշնամին ով է քո բարեկամը ում դեմ պայքարես ում հետ ճանապար կնաս ես շատ կարևոր է որ եթե չհստակես ենք կարող է պատահի որ մենք պայքարում ենք մեր բարեկամի դեմ կամ ճանապար ենք ընկնում մեր թշնամու հետ լավ չի վերջանա երկու դեպքում էլ բարեկամի դեմ պայքարելը թշնամու հետ ճանապար գնալ նամանավանդ երբ որ չես գիտակցում որքո թշնամն է մտածում ես որքո բարեկամն է մենք այսպես ասած դառ օրինակներ ունենք մեր աչքի առաջ եւ այսպես ով է մեր թշնամին եւ ով է մեր բարեկամը եւ այս առաջին հարցը այս երկու փուլից է այս հարցը բաղկացած եւ ինչ անել հաղթանակից եւ պարտությունից հետո ինչպես վերաբերվել հաղթանակին եւ պարտությանը խնդրեմ ով է թշնամին սա իրապես կարևոր հարց է եւ կամ էլ ուշուտ ես այսպես կդնեի ով եք ես թշնամաբար տրամադրված ակնհայտ է որ մեզ թշնամի համարում եւ թշնամաբար տրամադրված են մեր տարածաշրջանում երկու երկիր եւ անչափ կարևոր է այո ճիշտ հասկանալ այդ երկրների նախ քաղաքականությունը ուղղությունները թույլ եւ ուժեղ կողմերը նույն օրինակ եթե խոսքը վերաբերում է ենթադրենք այս արկա կոն համատեքստում ադրբեջանին ենթարենք վերցնենք այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկն է նախ նրանց նրանց վերջնանապատակները որոնք են որովհետև այդ վերջնանապատակներին հասնելու ուղղություններն աս ճկունության աստիճանը օրինակ ես ինքս այդպես էի շարժում եմ հիմա էլ նրանց ճկունության աստիճանը որովհետև դու կարող անաս տեսնես ի վերջո որտեղ է այդ ինչ ձև են ուզում այդ պայքարին գնալ նրանք իրենց նախև առաջ պետք է ճիշտ հասկանալ որ իրենց նպատակներից քո երկիր որքեզ իր թշնամին է համարում եւ ողերի մայնել թշնամի նպատակ ունի ոչ ինչ հասնել երբ եք չի փոխում դա բայց շատ հաճախ փոխում է այդ նպատակներին հասնելու եղանակները մի դեպքում զինված ուժեր մի դեպքում փաղակշում շղարշով պատում է միջազգային հանրության աչքի առաջ խաղաղասերը խաղում մի դեպքում զինված ուժերը փոխարինում է հասկես ոչված քաղաքացիական փափուկ ուժով ակտիվիստներով եւ այլն բայց ի վերջո նպատակները չի փոխում եւ շատ հա կարևոր է որ դու այդ ճկունությունը այն շատ ավելի մեծ ճկունություն դու ունենալ եւ զարգացման աստիճանով դու կարող անաս առաջ անցնես իրենից հակառակ դեպքում միշտ մենք հետևից գնալու ենք շատ կարևոր է սեփական թույլ կողմերը հասկանալը եւ սեփական սենյակում ինչպես ասում են մաքրություն անելը եւ այստեղ արդեն անչափ կարևոր է թե դու ում հետ ես այդ այդ պայքարն անում եւ ինչպես ես անում այդ պայքարը որովհետեւ չէ որ եթե դու պայքարի ես դուրս գալիս դու պետք է նաեւ պատասխանատվություն ստանձնես դու պետք է խնամքով վերաբերվես քո քո դիմացինին քո ընկերոջը որովհետեւ այդ պայքարի ժամանակ պետք է բոլոր ռիսկերը գնահատել այդ պայքարի ժամանակ դու կարող ես վնասներ պատճառել քո մոտիկներին քո հարազատներին հետեաբար դա պետք է այստեղ շատ մանրակրկիտ աշխատանք տանել եւ դա է նաեւ նկատի առնելով նաեւ որ քո թշնամի քես թշնամի համարող երկիրը ամենայն մանրամասնությամբ նաեւ անգամ ինքը առավել է տիրապետում մի գուցե քո թերություններին եւ իմ կարծիքով այս համադրումը կարող է այսպես օգնել եւ արցունքի տանել ես ավելին ասեմ նաեւ այո բարեկամներն էլ է շատ կարևոր բայց դու պետք է հասկանաս այդ բարեկամներն իրականում միջև էր գալիս ենք ես թե ոչ որովհետեւ մի մի եւ նույն է դու քո ազգային նվիրական արժեքները պաշտպանելու համար ինչ որ մի կետում մնալու ես մենակ եւ մենք 
ունեցել ենք մեր պատմության դա եւ մենք պետք է այնքան նորիցելի ուժ ունենանք մեր մեջ որ մենք անգամ դա կանխատես ենք որ եթե մենք մի պահ մենակ ենք մնալու ու մենք մտահարապես գիտենք թե որտեղ ենք մենակ մնալու մենք ինչ ռեսուրսներով ենք այդ մի փուլը անցնելու որ նորիցելի բարեկամները կարողանանք ձեռք բերել եւ երբ եք չնեղանանք գիտեք մեզ այսպեսի մի բանել կա մենք մշտապես նեղանում ենք մեր բարեկամներից կամ մարդկանց ովքեր մեզ չեկան պաշտպանելու սա իմ կարծիքով կործանար մտեցում է որտեղ մենք պետք է մեր մեր շահերի մեր հասկանանք լավ նկատի ունենք որ այդ մարդիկ նույնպես ունեն իրենց շահերը նույնպես եւ չնեղանանք իրենցից հասկանանք մենք ինչպես կարող էինք համադրել մերը նրանց հետ որ նրանք դարձնեինք մեզ բարեկամների արնո մեջ տշնամին ով է մեր բարեկամը ով է դե մեկը մենք ենք հավանաբար եթե Այսքը եթե մենք նորից խոսում ենք համամարդկային արժեքներից ու բարձրացնում ենք այդ չափորոշի չէ այն բարձրության որ չի ասեմ Մասլոյի բուրգի սահմաններում բայց արժեքային հիերարխիայի սահմաններում շատ նուրբ ու բարձր կետերի է տանում ենք նախ առաջին է ինքներս պետք է այնքան ինքնամակրված ու ինքնակատարելագործված լինենք որ ի վիճակի լինենք այդ ռեսուրսը դառնանք բարձր արժեքների համար պայքարելու համար ու դա մեծ ներքին ջանք է ուզում ու ներքին պայքար որով մենք ցավոք շատ քիչ ենք զբաղվում եւ կրթական մակարդակում եւ մեր ներքին ջանքերի առումով շատ քիչ ենք դրանով զբաղվում արտակին թշնամին այն թշնամին որը մեր էկզորցիզմին ենթակա չէ այն թշնամին որը արտակինն է դա այն թշնամին է որը հավակնում է մեր տիրույթին արժեքային տիրույթին այսինքն այդ արժեքային տարածքը իր համար թշնամական է կամ ուզում է ոչ ինչ հասնել այդ տարածքը կամ իջեցնել ավելի ցածր մակարդակներ կենցաղային մակարդակի մեր հակամարտությունը հիմա այս օրինակ նամեմ նույն հայաստան ադրբեջան հակամարտությունը այնքան հատվածական բանի է չել նույն հայրենքի կոնցեպտը իջացվել է չի գիտեմ չի ասեմ գրեհիկ բայց շատ հատվածական կադաստրային մակարդակի որ դա աշխարհագրություն է որի ինչ որ մասերը պետք է զիջել ինչ որ մասերը պետք է պահել բայց դա նույնիսկ պայքարի առարկա չի դա շատ պարզունակացնում է մեր պայքարը ու մեր թշնամուն դնում է շահեկան դիրքում որովհետև մենք պայքարում ենք բարձր արժեքի համար իսկ ինքը լոբստերային խնդիրներ է լուծում ինքը հստակ տարածքային խնդիր է լուծում որում ինքը ունի եւ ռեսուրսներ եւ ուժեր եւ դիտավորություն ու հնարավորություններ դա անելու մեր դեպքը շատ շատ բարդ է ու դրա համար իմ կարծիքով մեր թշնամին էլ ենք մենք մենք մեր բարեկամն էլ ենք մենք ու այդ ներքին ինքնակատարելագործման ներքին պայքարի արդյունքում շատ գեղեցիկ բան է կարող ստացվել ու համամարդկային համաշխարհային ազգ դառնալու գոնե շանս կունենանք կամ արդարացնելու մեր կոչումը գոնե շանս կունենանք շատ այստեղ կարելի է մենք կրթության առումով ես շատ համաձայն եմ այս հարցում որ մենք մեր ներքին արժեքների համար մեր ներուժը ուժեղացնելու ու ամբողջ հասնելու համար մեր մեր գլխավոր գլխավոր կրվաններից մեկը այո պետք է լինի կրթությունը եւ արժեքների նկատմամբ նվիրական այդ ուժի ձևավորումը որը մենք այո ես համաձայն եմ եւ կարծում եմ պատահական չէ որ այսօր գտնում են կրթական հաստատությունը որովհետեւ բաց օրինակ է թե ինչպես կարող է կրթական հաստատությունը ծառայել ոչ միայն միշտակարգ կրթություն ապահովելուն, բայց նաև այսպիսի արժեքների նկատմամբ լայն քննարկումներ տարածելուն։ Եթե թույլ կտակ արագ ավելացնեմ կրթության վերաբերյալ, ես վերջերս հատկապես պատերազմից հետո փորձում եի շատ նայել 20-րդ դարասկզբի գրականությունը, ռուսական հեղափոխության առաջին համաշխարհային հեղափոխությունը ու հետաքրքրագույն փիլիսոփաներ կան հատկապես ռուսալեզու տիրույթում որոնք եւ հայրենիքի կոնցեպտը եւ այդ պայքարի կոնցեպտը շատ գեղեցիկ ձևով բացում են ասենք չի գիտեմ եթե նայենք բանի բունինի ակայանինի նզովյալ ժամանակները հավանաբար կամ անիցալ ժամանակները ամեն օրյա օրացույց է այն պայքարի ներքին պայքարի ու գերմանացիների դեմ այքար արտակին պայքարի բոլշևիկների դեմ պայքարի ու այդ բոլոր մարդկային պատմություններ ու վարքաբանական էլեմենտներ այնքան սիրուն են դրսևորվում ու այդ ժամանակների փիլիսոփաներից մեկը իլինը որ նորից շատ հայրենիքի գաղափարին շատ շատ ներփորեն անդրադառնում է նրա նրա մոտ եմ հիշում որ այն ու ամենայնիվ հայրենիքը որը սրբազան խորհրդանիշ է իր բոլոր էլեմենտներով այսինքն կարզունակ չի ասել որ հայրենիքը աշխարհագրություն է կամ հոգևոր տարածք է կամ էթնիկ տարածք է շատ պարզունակացնում է մեծ սրբազան երևույթ է ու դրա կրթությունը որևէ ձևով պրոպագանդայի միջոցով կամ այսպես վերևից ներքև կրթության միջոցով չի լինում իրականացնել իրացնել 
Ainu amen ani et daras kazbiet krizi si jamanak va o samana in jamanak neri luzum neler for kartutsuna u inkna katar ela gortman hanara vortsuna hamatara zinkna katar ela gortman hanara vortsuna miak jana parne vor hayre nikine katmam sere kalle ser manel voch te vorpes propagandista kan kartja jamket luzum al vorpes hayre nikine katmam vorpes ser phazan khortanushine katmam ser shat siruner kartutsan voraki masnel e khosum bovandakutsan masinel shat karevor mi bani ara dartsak ter khoskum ait mer ներսին մենք պետք է անհրաժեշտ անգործ եւ պայքարը միայն դրսից չէ նաեւ ներսից է թշնամին միայն տեսանելի չէ թշնամին նաեւ անտեսանելի է լինում մենք մեր ամենօրյա աղօթքներում խնդրում ենք որ աստված մեզ պահի եւ պահպանի տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներից եւ նաեւ շամին ինը մի արտակին եւ ներքին ըստ իսկ այդ ներքին թշնամին է ամենավտանգավորը որը քեզ ներսից է քայքայում եւ այլևս դու ունակ չես պայքարելու քաղս կեղիպես տարածվում է եւ սա վերաբերում է այն եւ անհատներին եւ եւ ժողովուրդներին ըստ իսկ եթե անհատական մենք մակարդակով ենք դիտարկում արդու ամենամեծ թշնամին հենց ինքն է որտեղ եթե ինքը իր թշնամին չլիներ ինչի պիտի մեղ կգործեր ինչի պիտի այդքան մեղքեր ու չարություններ կործել շատ շատ հստակ է եւ նույնպես էլ ժողովուրդը եթե ժողովուրդը միայն դրական ժառանգություն չի թողում նա թողում է բացական ժառանգություն է ժառան բացական ժառանգություն է փոխանցում հաջորդ սերունդներին որ սարսափելի բան է սարսափելի այսինքն ժողովուրդը ունի ներքին պաշտպանության խնդիր ներքին մաքրության հարց ունի առաքինության հարց ունի ես անցյալ զրույցի ժամանակ մեր պատմության անկալման բանալիները անդրադարձա այդ հռոմի հիմնադրմանը եւ այնտեղ երկու բան պետք է առանձնացնել ինչն է այդ մեկ քաղաքը դարձրել համաշխարհային կայսրություն Եթե երկու բան առանձնացնեմ, դա մեկ առաքինություններն են, որ հռոմեացին եղել է մի մարդ, որը պետք է ապրել շատ զուսպ եւ ժուշկալ կյանքով, ինքը պետք է անընդհատ զոհաբերեր հանուն հասարակական բարիքի։ Եվ ինչքան բարձր աստիճան ունե իր դու, ավելի շատ ավելի հարուստ է իր կամ բարձր դիրք է իր գրավում դա նշանակում է որ դու ավելի շատ պիտի ծառայ է իր հանրությանը եւ ավելի շատ ծառայ է իր բանակում եւ երկրորդ կարեւոր բանը հռոմեացիների համար պատիվն էր պատվի հասկացողությունը ավելի լավ էր հռոմեացու համար մեռնել քան պատվազուր կապրել Եվ ըստ իսկ երկու բան այդ մարդկանց դարձրեցին համաշխարհային կայսրություն այդ էր այդ Գայուս Սալուստյուսի գրվածքը կատիլինայի պատերազմը փոխանցում մեզ Շատ լավ եւ այդ տեսակետից այդ տեսակետից ճանապարը մեկն է եթե մենք չենք գնում բարոյական մաքրության ճանապարով չունենք ընդհանրապես հոգեվոր գիտակցություն չարի դեմ պայքարի որևէ համակարգված մեխանիզմ ազգը չի մշակում այդ չարիքը մեզ ներսից կործանում է թշնամին այլևս կարող է մեր դեմ չպայքարել ասում է սա ինքն իր դեմ է արդեն պայքարում ինչու մենք իր դեմ պայքարենք ինքն է բերելու ինչ ունի չունի մեզ հանձնելու պայքարելու առանձնակի կարիք չկա եւ սա ամենավտանգավոր սցենարն է դրա համար երբ մենք խոսում ենք կրթություն եւ այլն նոր սերնդի ձևավորում եւ այլն կրթության գլխավոր խնդիրը գլխավոր խնդիրը արժեքային տիրույթում է ոչ թե մեկ երկու գիտելիկ ավել կամ պակաս այլ ինչ որակի եւ ինչ արժեքների մարդես դու դաստի հակում այն ամենը ինչ որ որ դու փոխանցում ես իրեն իրեն եւ իրեն դու փոխանցում ես սրբություն հայրենիք ես փոխանցում պահելու է թե հայրենիքը թե վատնելու է թե հայրենիքը եւ այս բոլոր խոսակցությունների կոնտեքստում ինչ է կատարվում հիմա մեզանում Ես ամեն օր սարսափում եմ։ Ես ամեն օր սարսափում եմ, որովհետև ինձ մենք ես Հայաստան եմ վերադարձել Արցախյան պատերազմի կանչով ժամանակին։ 
որտեպ դա ինձ համար շատ կարևոր բան էր շատ կարևոր մենք սկսեցինք դարավոր կորուստներից հետո ինչ որ մի բան վերադարձնել մերը հետ բերել ես վստահ եի որ մենք շատ թանկ բան ենք թողնում մեր սերունդներին բայց հիմա ես վախենում եմ ինչ ենք մենք թողնելու մեր սերունդներին բայց մենք այդ գանձերը ստացել ենք մեր նախնիներից իրենք մեծ գին են դրա համար վճարել այդ նահատակները այդ ցեղասպանության նահատակները բոլորը նայում են մեր աչքերին մենք հիմա ամաչում ենք իրենց աչքերին նայել որտեվ այն գնով որ իրենք մեզ փոխանցել են մենք հիմա գրեթե առանց որևէ գնի առանց որևէ բանի մենք այսօր մսխում ենք այստեղ պետք է շատ զգուշ լինել Ես հիմա ժամանակ է որ մենք անրադառնանք լսարանից մեզ ուղված հարցերին կարծում եմ հարցերը շատ կլինեն բայց այսօր մի փոքր այսպես էքսպերիմենտ եմ ուզում անել քանի որ հայրենիքի թեման բոլորիս համար կենտրոնական թեմա է նախապես ձեզ ասեմ հիմա մի պատասխանեք հետո այսպես բլից ձևով կպատասխանեք այդ հարցին ինչ է հայրենիքը ձեզ համար մեկ բարով մի քիչ մտածեք ես առանձնացրեք մի բան որ դուք այնց այդ բարով կբնորոշ էիք թե ինչ է հայրենիքը իսկ հիմա այս պահին դուք կարող եք ուղել ձեր հարցերը մեզ եւ այնուհետև մենք կանրադառնանք եզրափակիչ հարցվանը հարցս ուղ եմ տիկին մարինային որքան հասկացա դուք կողմնակիցնեք այն սրբազանի որը այսօր արժե զրկված է ուղակի պայքարի մեջ հայրենիքի սրբազան լինելը որ այսօր դրա մասին խոսել են արժե զրկված եւ այլն դուք կողմնակիցնեք այդ սրբազան գաղափարի ուղակի արցանագրում եք որ այն անգամ է արժե զրկված որ պայքարել է դրա շուրջ անհնար է թե ոչ որովհետեւ բաց են միտքս պայքարի իսկ չեք գտնում որ պայքարի գաղափարը մեզանում այսօր հենց այդ ապա արժե զրկ արժե զրկված սրբազանի շուրջը հենց մենք ես որ խոսում ենք ինքնությունների ինքնության մասին ինքնության արժեքների մասին ինքնությունը սրբազան արժեքների ցուցակ է ոչ ի ուրիշ տա զարմանալի բան չի դա ինքնության հարացույցը դա սրբազան արժեքների պարզ ցուցակ է այլ հարց է որ մենք դա դերջ ենք ցեղակերպել մեզ համար թե դրանք որն են այդ ցուցակում գրված գրանցված արժեքները ձեր ասած հրաշալի փիլիսոփաների շարքում բերձայևն ասում է որ մշակույթն է սրբազան եւ քաղաքակրթությունը ոչ մշակույթն է ուղահայաց եւ քաղաքակրթությունը հորիզոնական եւ կարող ենք ավելացնել եւ ի հակադրություն մշակույթի քաղաքակրթությունը տիրաժավորվող է սպառվող է բազմապատկվող է զանգվածային է մշակույթը դրա հակառակը եւ արդյոք պատահական չէ որ մեզանում հայրենիքը հակադրվեց պետականության որպես մշ ի դեպ հատուկ շեշտվեց որպես մշակութային է նա իբր ավելի անարժեք իբր ավելի անհստակ մի բան իսկ պետությունը քաղաքակրթական արժեք է նա ավելի հստակ է նա իրավաբանական հասկացություն է եւ այլ եւ այլ ի դեպ դա արվեց ինսնականներին ճանձնավոր ենք խոսակցությունը գիտենք ինչպես եղավ հիմա մի ուս հարցս կուղղ եմ պարոն թատուանին հենց այդ կոնտեքստում արդյոք պայքարը հենց սրբազանի համար չէ ամենա ապա սրբազանականացված միջավայրում ես օրինակները բերեմ դուք եւ ձեր պատասխանը սիրով կլսեմ միթե այդպես չեն արել 5-րդ դարում մեր ոսկեդարը ձևավորել է ոչ թե բոլորովին հանգիստ պայմաններում մեր պետականության ի դեպ մի մասը արդեն ոչ ընչացված մյուս մասի հոգեվարքային վիճակում եւ ամենա սարսափելի իր եւ իսկ մյուս կեսն արդեն արդ երկու մարդ է առաջնորդել ընդհանուր հաշվով եթե չեմ սխալում 60-ից չի անցնում ամբողջ 5-րդ դարի մեծերի քանակը եւ իր այդ մարդկանց սրբազանի համար մղվող ամենա անհույս սпарքայի պայքարի արդյունքում ձևավորվել է ոսկեդար էսպիսի հրաշալի օրինակ ունենք արվեստի պատմության մեջ մինաս ավետիսյանի արվեստանոցը ասում են վառել են այդպիսի պնդում կա եւ երբ նա հուսաբեկված էր մարտիրոսարյանը նրանք անչում է իր մոտ Եվ ասում են այն ժամանակ սովետական տարիներուն շատ հազվագյուտ ներկերի մի մեծ հավաքածու է նվիրում նրան ասելով գնա նկարիր որ վառեն Ինսնականների սկզբին Գարեգին առաջին ասում են ցույց են տրվել Արեմտյան Հայաստանի ավերված ոչնչացված ապականացված սրբավայրեր 
ասել է կանդել են և կանդելու են տասն անգամ։ Մենք պիտի կարուցենք, որ նրանք կանդեն։ Հրաշալի որինակ կա բրիտանական իրականության մեջ։ Եկրորդ համաշխարային պատերազմի սկզբին չեմբերլենի կարավարությունը պարլամենտում և ամբողջ ընդիմախոս զանգվածին ու որդում դեպի իրեն։ Եվ են ծինիզմ հեգնանքը, որ կար նրա հանդեպ արտահայտվել է հալիվակցի մեկ արտահայտության։ Ասում են, ես ինչ արեց, ասում է ոչ ինչ, մենք մեծ ազգեր ընգնում են և պարցրանում, սրաշուրջ է կարոցում ամբողջ խոսակցությունը, մեծ ազգեր ընգնում են և պարցրանում։ Եվ արդյոք հիմա հարցս վերջնական, հենց այդ ապասրպազնացումը չէ մեր թշնամին, Ել չեմ ասում ազգև ժողովորդ, արդյոք ետպես չի։ Ես շատ շնոհակալ եմ հարցի համար, որով հետև ծավում եմ, եթե ուրիշ երանք լսվեց իմ ասացում, բայց ես ակսյոմայիմ, ակսյոմատիկ մագարդակի ասում է, որ հայրենի կսրպազան խո որդանիշի ու են ինչ-որ կատարվում է հայրենիքի է, դրա հատվածական մի մասը ընդգծել ու ժեղացնել, որինակ աշխարագրությունը, կամ որինակ էտնիկ պատկանելությունը, ես ենց դա է ասում, որ մի մասը պոկելը իրան շատ գրեղ մրցել, որտև դա արդեն մրցակցություն է, դա պայքար էլ չի, ու մենք մրցակցում ենք ինչ, որ լոբ ստրի հետ, որը շատ արդսնավետ է իրևոլությամ։ Իսմ ենք էտեղ ուղակի չունենք ոչ ռեսուրսները, ոչ ունենք մշակութային հաղթանակներում է, որը ծավոք սրտի մենք է տեսակրալիզացայի հետևից ենք ընկել ու է տիրույթում ենք փորձում գործել, մեզ համար շատ ոչ նպաստավոր տիրույթում, բայց բոլորս ծավոք հետևից գնում ենք � Պայքարի թիրախները հստակեցումը ես ուրիշ կերպ եմ պատկերասում, կամ ինչպես դիկին Մարինան ասեց կաղափարական մակարդակի վրա։ Արդյոք դա այն չեր, որ ժամանակին կոչուբ էին կաղափարախոսություն, պարը մի կիչ � դա շատ լավ էլի ապասրպազանացվեց և համվեց շարքից, ասվելով, որ էլի չենք անձնավորում, չենք խոսում անձի մասին, ասվեց, որ ազգայինը կեղծ կաղաքական կատեգորի է։ Մենք գիտենք, որ ասողնել գիտեր, որ դա այդ Այնել Եվ այդպես արդյոք մեզ չէ հանեցին այն հունից, որտեղ պենք պետք է մշակի ինք մեր պայքարի, ճանապարային կարտեզը կուզեք, կուզեք ուղեցույցը, թե կուզեք էլ ինչ, շնորակալ եմ։ Գիտեք, ես նախորդ հարցի արժեզերկումը մեզ թուլացնելու լավագուն եղանակն է և այդ հանձնվելուն տանելու կամ պայքարից զերց մնալու, չպայքարելու լավագուն ճանապարներից մեկն է։ Մեր պետությունն այսօր Հայաստանի հանրապետությունն է, որը պետք որով ետև այդ ինքնորոշման իրավունքի արդյունքը պետականությունն է, իսկ պետականությունն է պաշպանելու մարդուն։ Եվ պետությունից լավագույն պաշտպան, եթե այդ պետությունը չիշտ է գործում, մարդուն գոյություն չունի։ 
գոյություն չունի, որովհետև պետությունն ունի ուժ դա պաշպանելու, ունի միջազգային հարաբերություններում սուվերեն հնարավորություն մասնակցելու, անգամ իր արժեքները իր պետությունից դուրս պաշպանելու համար։ Որինակ ես մեկ շապատ առաջ երուսաղեմում ենք շատ կարևոր առակելությամբ, ազգային ինքնության մասը այն հարստությունը որ կա, դա մեր պետությունից դուրս է, բայց դա մեր ազգային ինքնության անբաժան մասը է, եվ մեր ազգային ինքնություն նաև դրանով է բնորոշում, մեր պետություն � ինչ-որ սեպագրեր, եկեղեցին էր, ալբանական են, ու դիներին են և այլ են, դա պատահական չի արվում, որովհետև ծույց տալու համար եղպայր դու չունես այստեղ ոչ մի արժեք։ Դրանք են նաև, որտև նրանք իմ կարծիքով շատ լավ գիտեն, որ դրանք են մեր հարցեր, խնդրեմ, եթե կան։ Ուզմիմ երկու հարդ հարցում հարցնիմ, պարանդ հատոյանին, առաջինը ուզիմ հարցնիմ, որ այսի բոլորի համար, բայց ուզմիմ մանայիմ, որ եվ որ խոս մենք պայքարի մասին, կոնքրետ ինչ ձևով պայքար, � միջոցներ կամ կայլեր պիտի վերցնենք, եթե մենք ուզմենք, որ պայքար ենք։ Եվ եկրորդն էլ ուզմի մանային, որ դուք իպրև անձ պայքարելու համար, կարող է, որ միտ կոնեք, որ կապետարանի ընդրությունների մեջ մասնակցեք։ Բավականին Ես ասեմ ձեզ առաջին հարցից գամ, ես պայքարի համար ինքը շատ ամենիչի նկատմամ շատ պատասխանատու եմ վերաբերվում և պորձում եմ գնահատել հարցին հասնելու իրատեսականությունը և հնարավորությունները և ուժեղ ու թուլ գիշերցեր եք աշխատանքով, ինչպես, որ ամենա տարբեր մեթոդներով ես այդ փորձը ունեցել եմ նաև պայքարի, մենք սյունիքում գնում ենք բազմաթիվ պաստեր էինք արձանագրում, խաղթումների, ուղություններ բայց ամեն դեպքում դա մեզ համար մեծ արժեք է, եթե այլ տեսանքյունից ենք նայում, մեր պայքարի համար սպյուրքի ներուժը ոգտագործելու առումով։ Ես շատ շատ է եղել, երբ անկախ մեր պետությունից, մեն ամեն անգամ հնարավոր է գտնել։ Ես դրամար է սկզում ասեցի, ինձ համար գեր սկզբունք կա, աշխատել այնքան, որքան կարող ես, իսկ դրանից հետո էլ աշխատել այնքան, որքան պետք է։ Սանկացած հնարավորություն կա պատասխանել շատ առակ անցնենք դրա վրայով, եթե ոչ կարող ենք այս հանդիպումից հետո զրուցել դրա շուրջ, ովքեր են ուզում մեկ բարով բնութագրել ինչ է հայրենիքը իրենց համար, խնդրեմ, տուն, սեր, կյանք, լեզու, մարմին, ուշ, Սնող, աշխատանք, ինչ, հող և հոքի, առաջի մասը շատ սիրեցի, հողը, առանց արցախի, ես չեմ պատկերացնում Հայաստանը ինչ է իրենիս նշանակում, հնարավոր չէ պատկերացնել, և որև է ձեղ, որև է իրավիճակում, որև մահացու վտանք կլինի այս և աններելի հանցանք մեր սերնդի համար։ Եդպիսի սերուն չպիտի լինի, չպիտի լինի, մենք ուղակի նզով խիտակ կհայտնվենք, եթե ուղակի 
հաշտվենք այդ իրականության հետ։ Եվ որ ասմ ենք հայրենիքը նվիրական է, հայրենիքը սուրպ է և այլ ասրպությունը չի վաճարվում։ Դա կոնը չի։ Դու չես կարող ինչ-որ առև տրի առարկա դա արդցն է, որնակ ասել, էս մի կտորը տան, որպեսի ես լավ ապրեմ, դու կո լավ ապրելը կանի կոպեք ինը շանակություն ունի, ինչ են շանակում ես լավ ապրեմ, ոնց կարել է հայրենիքը դարձնել այդպես � շատ կարևոր որ է, մեծ տոն է, սրպոս թարգվանչած, սրպոց մեսրոպի, սահակի, մենք երկու թարգվանչած տոն ունենք, սա փոքր թարգվանչած տոն է և մեծ թարգվանչած տոն, արդեն աշակերտների նաև, մենք հոգտեմբերին ենք նշում այդ սրպոս թարգմանչած այդ գաղափարի շառունակություն 21 երոր դարում և փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ նրանք կանեին, եթե լինեին 21 երոր դարում և փորձել ենք անել։ Մեր ինքնության առազնահատկությունը ես կարող եմ ասել այս սրպոս կործել ենք երկար ժամանակ պետություն, շատ մակրո համակարքեր ենք կործրել, բայց սրպոս թարգմանչած շարժման շնորիվ մի համակարգ ստեղցվեց հոգևոր կրթական մշակութային, ստեղցվեց պոխանցման համակարգ, դա դրվեց � Ամեն ինչ կոտրել եմ, բայց դրա կոտերը չկարողացան այդպես էլ մեր թշնամիները կոտրել։ Ավասիկ այդ երկարա ժամկետ մտացողության մեծ տեսլականի մի հզոր որինակ, նմանը չունեցող, ոչ մի ժողող զարդարեցին տնորինավար զիմաս տսանեղին, այսինքն նրանք եղել են աստվածային այդ անեղ իմասները զարդարողներ, մեկնաբանողներ են եղել, աստծո մարդիք են եղել, բայց մի եվ նույն ժամանակ, մի եվ նույն ժա� հզոր կրթական համակարքերից մեկը։ Եվ այդ համակարքի շարունակականությունը ապահովել։ Նունիսկ ենպիսի պայմաններում, որ ժողովորդը անգամ չի կարող գոյատևել, բայց շնորիվ դրա մենք կարողացել ենք պահպանվել որպես այս պատմական որինակը և այլ որինակներ կարելի է գտնել մեր պատմության մեջ, համաշխարային փորձից կարելի է գտնել այլ որինակներ, այլ ինչպես ձևակերպել, ստեղծել, ձևավորել այդ երկարաժամկետ մտացողության ու համակար� Հնդրեմ։ Շատ հարազատոն է ինձ համար ես թարկմանի չեմ մասնագիտությամբ ու իմ կարծիքով դա այն ամն եմ մեր ժողովրդի նաև առակելություն է, որպես համաշխարային ասկի, մենք ունենք երկակի ինքնությամբ մարդիկ ավստրալայից մինչև հարավայն ամերիկա, որոնք ունեն և տեղացու ինքնություն և հայի ինքնություն ու այդ թարկմանչի առակելությունը համամարդկային լեզվի փոխանցել առակելություն ու ունի կալ հնարավորություն ամբողջ աշխարի մշակույցների կտորներից թարգմանել ու մի ընդհանուր բան ստեղծելու կամ մի ընդհանուր տեկստ չի գիտեմ սրպազան արժեքայն համակարգ ստեղծելու հնարավորություն 
ինչպես կոգտագործենք, թե արդեն մեր հնարավորությունների ու ժամանակի տված հնարավորությունների հարցն է։ Բայց է շատ կուզեին նաև պանի, որ մտքիս նստված կտվեց ձեր մտահոգություն է, որ մենք չունենք այնու ամեն ենք ձևակերպված էդ արժեքային համակարգ ու սրպազանության, սրպազանություն է, որպես ձևակերպում չունենք տրված, որպես գաղափարախոսու� որպես խորդանի շատ գեղեցիք է, որպես արժեքային խորդանիշ ու ամեն ինչ ամպոպում է իր մեջ։ Ուրիշ բան է, որ մենք որպես հանրություն, էլի և ժամանակի մեջ և տարածության մեջ, չենք ձևակերպել են սոցալակ այդ ձևակերպումը, որը շատ ավելի հեշտ է անել, կան երկիր նայրին ձևակերպել, այդ ձևակերպումն ու սոցիական պայմանագիրը մենք այն ու ամեն այնի վեսոր չունենք ու դա մեզ տագնապես տեղծում։ Այսօր իրականում խորորդանշական է, որովհետև հայ գրերի գյուտին է հաջորդում և խորորդանշում է իրականում հենց մեր ինքնության ձևավորում է, որովհետև մեսրոպ մաշտոցի և Սաղակ պարթևը մեսրոպ մաշտոցը նրանից � բայց նաև գրականության պոխակերպելու, մեզ պոխանցելու համար, թե իրականում մենք ինչ այս արժեքային համակար կնև այս տեղից այդ արժեքները պոխանցելու։ Մենք պետք է նախ եվ առաջ հասկանանք, թե համակարգված այս խորդանշական որի հետ եմ, որվա հետ եմ պարզապես կապում, սա է, որ կարող ենք մենք այդ կապը ստեղծել, այդ նվիրական մեր բարը ուզում ոգտագործ է, չեմ ուզում կաղաքական լինի, մեր ճակատագրի տնորինման արումով։ որի կենտրոնական գիծը հայրենիքի թեման է, հայրենիքի ընկալումն է, տարբեր ձևերով նաև մարդիկ բնորոշեցին, նաև շատ կարևոր է երազանքը հայրենիքի, ոչ միայն էս պահի իրականությունը, թե ինչ ունես այլքո երազանքի մասնակիսներից մեկ ասաց, որ մենք մորացել ենք երազել։ Այդ երկիրնայրին ինքը երազանք է։ Եվ մեր մտավորականներ այդ երկիրնայրի շրջանարությունը դրել էին մեր գիտակության մեջ։ Եվ կարոտը, այսօր չկա դա, � Եվ շատ կարևոր է, կո նաև հայրենիքի ճանաչողությունը։ Եվ այդ հայրենիքը կերտող մարդկանս ճանաչողությունը։ Ես տեղել պիտի ասեմ, որ մենք մեծ մեծ անելիքներ ունենք։ Եսօր տոնն է սուրպ մեսրոպի և սահակի, Եթե դուրս գանք փողոցում հարցնենք, ով է եղել որինակ մեսրոտ մաշտոցը, ինչ պիտի պատասխան են մարդիկ, մեր գրերն է ստեղծել, կամ ինչ-որ բաներ են թարգվանել և այլ են, շատ մակերեսային պատասխաներ, մենք էդ մարդուն բայց դա առաջին հայրեն լեզվով գրված գիրքն է։ Եվ գրվել է ոչ թե ինչ-որ մեկից լսելով տեղեկություններ հավակելով, մարդու կողմից, ով ապրել է նրա հետ։ Երբ կարդում ես այդ գործը, կարդում ես այդ գործը, 
սարսապում այս ուղակի, հնարավոր չի, որ մարդ առարածը մի կյանքի ընթացքում, հարուր կյանքի ընթացքում չես կարող հասցնել, այդ կան գործ անել, անի և մի եվ նույն ժամանակ, մի եվ նույն ժամանակ այդ կան կենտրոնացած լինի սրպության, աղոտքի, այդ առակինությունների վրա, ամեն մի դպրոց բացելուց հետո կորյոնը նկարագրում է, որ աշակերտների հետ հերանում էր լերները աղոտելու, ճկնելու։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ կասպից ծովից մինչև միջեր գրական ծով աղվանքից մինչև բյուզանդիա։ Նա կարողացավ մի ամբողջ համակարգ տարածել։ Հենտեղ մի շատ հետաքրքիր դրվակ կա, որ ինքը գնում է, հանդիպում է բյուզանդիայի կայսրի հետ կորյունը նկարագրում է։ Եվ հանդիպու� կայսրը շատ շատ տպավորված էր մաշտոցից և նրան շատ մեծ առանքով ճամպու դրեց և մաշտոցը հնարավորություն ստացավ դրանով զբաղվել ոչ միայն Հայաստանում եղաց հայերի կրթությամբ, այլ նաև այն հայերի կրթությա� Եսկ մի ամբողջ համակարդ, մի ամբողջ դպրոցական սիստեմ, կրթական սիստեմ ներդրել է այդպիսի հսկա տարածության վրա, ոչ մեկ հենաներ կային, ոչ պան կային, այդ ամեն իչը ոտքով, ոնց են հասցրել ես մարդիկան մեզ եմ պոխանցվել, մենք շատ հարուս ժողովորդ ենք, բայց ապրում ենք ծայրահեղ աղկատիպես, մենք կապշենք եթ հետ հարստության հետ ծանոթանանք, ճանաչենք դա, և ես հույս ունեմ, որ այդ ճանաչողություն նաև Նայք խորքը ինչ էի նրանց սրտում, հայրը շատ ադեկված ժողողորդ են, պահի տակ կարող են ունենար շեղումներ, չապազանցություններ, ոչ ադեկված ինչ-որ գործողություններ և այլ են և այլ են, բեց մենք ադեկված և արժեկավոր ժ